സത്യമായത് പറയണം പ്രിയമായി പറയണം അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ പറയരുത് എന്നാണ് പ്രമാണം എന്നാൽ അപ്രിയ സത്യങ്ങളുടെ ഒരു വിളംബരമാണ് ജെറമയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വിലപിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ ഞെട്ടൽ ഉളവാക്കുന്ന വാക്കുകൾ അരുൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് സ്വന്തം കുലത്തിൽ നിന്ന് പോലും വിലക്കും വധശ്രമവും നേരിട്ടവൻ പുരോഹിത വംശജനായ ജെറമിയ ദുഷ്ടത കൈമുതലാക്കിയ പുരോഹിതർക്കെതിരായിരുന്നു അവൻ ദേവാലയത്തിന്റെ നാശം കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന വാക്കിൽ മുന്നറിയിച്ചു വെറും ശാപം ചൊരിയുന്നവനല്ല ജെറമിയ ദൈവവചനം കേൾക്കാതെ മധുരമായ നുണകൾ പറയുന്ന വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരെ കേട്ട് നാശത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന സാഹചര്യ പ്രതി ഒരു കണ്ണീർ തടാകവും അശ്രുതാരയുമാകാൻ കുതിച്ചവൻ ദീനാനുകമ്പ അവന്റെ മുദ്രയാണ് തന്റെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന പീഡകളെ ഗണിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പ്രതിരൂപമാണ് ജെറമിയ ഇന്ന് നാം വായിക്കുന്ന മുപ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ജെറമിയായെ പോലെയുള്ള അതീവ വിശ്വസ്തർ ഉയർത്തുന്ന ഉള്ളൊരുക്കമാണ് വിശ്വസ്തമായ ജീവിതവും വിശ്വസ്തമായ മരണവും ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഈശോ ജീവൻ വെടിഞ്ഞത് ഞെരുക്കത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട വിശ്വാസത്തിന്റെ മാതൃക മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തന്റെ സഹന മരണങ്ങളെ പ്രവചിക്കുന്നു ആദ്യ വേളയിൽ അവൻ ജെറമിയായ പോലെ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന പരാമർശത്തിന് ശേഷമാണ് ദേവാലയത്തിന്റെ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടിയവരാണ് ജെറമിയായും ഈശോയും രണ്ടാമത്തെ പ്രവചനത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥാനത്തർക്കം ഇന്ന് നാം വായിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രവചനം ഇന്ന് സ്ഥാനത്തർക്കം മുറുകുകയാണ് മട്ടുവരെ ഊറ്റിക്കുടിക്കേണ്ട ദൈവവിധിയെക്കുറിച്ച് ഈശോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സഭയാവുന്ന ദേവാലയം ശുശ്രൂഷയിലാണ് നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് അധികാര പ്രൗഢിയിലല്ല വിയർപ്പും ചോരയും അഴുക്കും അറച്ച് അടച്ചിരിക്കുന്ന ചില്ല് മേടകളിലല്ല മാർപ്പാപ്പമാർ കാലാകാലങ്ങളായി തങ്ങളെ തന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതുപോലെ ദൈവദാസന്മാരുടെ ദാസൻ